Dear students, welcome to my channel. Homer class in the Pudir video like Ella Kutagarkum Swagadam. July Rivati Edina Victor Sil Sambreshnam Jeda, Etang Glassile Biology Le, Rendamte Chapter Aya, Cell Clusters. Our Padabagoma even the Pata video Yana in the Namla Chedrikinada. Our classile discuss either Pradana Pata Notigulum, Adabola than Ningal Kadil, Chiana Itan the Tundarno, activity and Darno, Adanganiana Chainada, Itrain Karing Lana Namla, E. Classile cover Yana to Ponda. Upon Ningal and the channel, Adima Tana Kana. Marka the subscribe here, other bola than a third la bell like an amartaga, upon yana in the classical looking notification at a lebicu. Upon the Makastatia. Upon Karina classily teacher or question show the child no class of Sani Pichada is growth in plants and animals alike. Sassing alum, gendu kalilum, valarcha, oribole ano. Ale, your question arno, Avasana matting loader, Nirishi can add a paranit and iron other. Upon the Namaka. So, we have to do this. 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 Deim, Jendiculodeim, Valar Chagal Tamile, Ulla. Apo Namuka Ingana Paraya, growth in plants is mainly centered at the tip of stems and roots. Sassingalil, Kanda Tindeim, Varin Deim, Agrangalilana, Valarcha, Pradana Maim, Kendrigar Chirikinad. Ale, Ipanamalo Parnu. Ah, Enal, Jendicalilo, but in animals, growth is not confined to any specific area. Enal Jendicalil Valarcha Prathega Stanangal Kendrigari Challa Nadakunade. Okay. Ipo into Namakella Varkum, Ariav no Rikar in the Nianale. Nimaning a symbol at Ningana Alusha Madi, Ningalde, Shedingil Murishari Bagam, Ipaninga Kayo, Kalo, Aurifaga Matra Mana Valarna Pona, the Ningal Chindika, Allah, Namashari Motta Mana Valarnale. Ade Samayam, Urisasi Tinde, Aveda Kandangal, Aveda Stem Minde. Agrabagangalana, Valarna Valarna, Pona. Okay. Itteratil, plants in a Valara and at a Sahaik in the Pratega darem, Koshangalunda. Away Namalapara in the Perana, Meristematic tissues, Alangil, Meristemiga, Kalagal. Okay. Upper Sassingalile, Away the Kanda Tinde, Agrabagangalile, Alangil Varigalile, Kana Padanari, Pratega darem, Kalagala tissues, Anna, Meristemiga Kalagal, Alangil, Meristematic tissues. In the end, the end in the Pratega than Namkunoka. Meristematic cells are special. Specific cells seen at the tip of the stem and the roots in plants. Sassingalil, Kanda Thindayim, Varindayim, Agrastanangalil, Kanapadana, Pratega Koshangalana, Meristemiga Koshangal. Namlipa Paranu. They undergo rapid division and this result in the growth of plants. Iveyude, Thori the Gadirula Vibajanam, Sassi or Cheki Karana Maguno. Apart in the function and the Anandipaman Slilo, Meristematic tissues in the etum important atla function and rapid division. Valare pattern the divide either divide either Valara and Ita, E. Parana, meristematic tissues in a carriwund. Other one danava, sussing letter Valar Cheki Karna Maguna, Koshang Lana and the Parana. Apo Itheratilla tissues on Oro Sassitin dame, Kanda thin dame, wearing dame, Agribagangalile, Kana Padana, Ivayana plants in a Valara and Ita Sahaikin, the Pitheratrula, Kalagala lingle tissues in a number, meristemic Kalagala lingle, meristematic tissues in the Parin. Manslilo Uponing Lorthirica, meristemic Kalaida. Pradana peta, dharma, a lingual function in the barana, active cell division anale, thori the gadilula kosha, vibhajanamana. Okay. Apinamakuri comparison anangal textret on the tundarana, or a meristemica koshum, poor navalarcheti or koshum, the mali, end the kavetia sanglanula than nana, you would a paranirikina. Upper Ningal left side ilkanam, other than a meristemica koshum, right side ilkanam, the poor navalarcheti a kosham. If we have a meristemic question, we have to ask the center of the nucleus. Now, we have to ask the question of 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 Kosha drevium, meristemic koshatile, kud the lundagum, enal, purna larcetia koshatile, tara the mena, kuravairik. Add to that cell wall, lingle, kosha pithi, ele, kosha pithi randilamitis the mana. 
മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിൽ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ പ്രാഥമിക ഭിത്തി മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സെൽവാളുണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക ഭിത്തിയുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കട്ടി കൂടിയ ഒരു ദ്വിതീയ ഭിത്തിയുമുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ മെച്ചോർ സെല്ലിൽ അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടുതലായിരിക്കും മോർ സൈറ്റോപ്ലാസം അതായത് കോശദ്രവ്യം മെച്ചോർ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ദെൻ പ്രൈമറി വോൾ അല്ലേ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ തിൻ പ്രൈമറി വാൾ ഒരൊറ്റ വാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ മെച്ചോർ സെൽ രണ്ട് വോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൈമറി വോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തിക്ക് സെക്കൻഡറി വോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു ടേബിളൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മർമ്മത്തിൻ്റെ ആനുപാതിക വലിപ്പം മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ സസ്യകോശങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കും കോശഭിത്തിയുടെ കനം മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ കുറവാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ സസ്യകോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എവിടെയായിരുന്നു മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിരുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശങ്ങളിൽ കുറവായിരുന്നു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാവുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് മോർ ഇൻ മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് ബട്ട് ലെസ് ഇൻ മെച്ചോർ പ്ലാന്റ് സെൽസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ ലെസ് ഇൻ മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് ബട്ട് മോർ ഇൻ മെച്ചോർ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം മോർ ഇൻ മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് ബട്ട് ലെസ് ഇൻ മെച്ചോർ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ എന്താണെന്ന് പഠി പഠിച്ചു അല്ലേ അവിടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു റാപ്പിഡ് ഡിവിഷനാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിഭജിച്ച് ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിഭജനത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്നു അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഫംഗ്ഷനായ സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളായി മാറും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സസ്യങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് പല ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പലതരം കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ മെരിസ്റ്റമിക ടിഷ്യൂസ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവ തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സസ്യകാന്ഡത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ സ്റ്റെം ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇത്രയും ടിഷ്യൂസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് കോളൻ കൈമ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഫ്ലോയം സൈലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് പ്ലാൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് അവ എങ്ങനെയാണ് അവയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പാരൻ കൈമയാണ് അല്ലേ പാരൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പാരൻ കൈമ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി എവിടെയാണ് അവ കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മൃദുവായ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ചെടികൾ പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പാരൻ കൈമയാണ് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോഫ്
കൈമ ഈ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ക്ലോറിൻ കൈമ ഇതുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു പേര് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ക്ലോറിൻ കൈമ പാരൻ കൈമയുടെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ ടിഷ്യു ആണ് കോളൻ കൈമ കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ക്ലോറൻ കൈമയായിരുന്നു ഇത് കോളൻ കൈമയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ കോളൻ കൈമ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ മൂലകളിൽ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ കോശങ്ങളുടെ മൂലകൾ കുറച്ച് തിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് of the cell wall സെൽവാളിൻ്റെ മൂലകൾ അതായത് കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ഇത്തരം കോശങ്ങളാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ആയ കോളൻ കൈമ അവയുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു കോ ഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ കട്ടി കൂടിയ കോശങ്ങൾ അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് ടിഷ്യൂസ് പഠിച്ചു ആദ്യം പാരൻ കൈമ അടുത്തത് കോളൻ കൈമ പാരൻ കൈമയുടെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലോറൻ കൈമ അല്ലേ സോ ഇനി അടുത്തത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അതിലെ ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിക്കാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വോൾ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ കോശങ്ങളാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോളൻ കൈമയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകൾ ിലായിരുന്നു കട്ടി കൂടിയിരുന്നത് അല്ലെ സ്ക്ലിയറൻ കൈമയിൽ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയ കോശങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു അതായത് കട്ടി കൂടിയ കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കലകളാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കലകളാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കലകളാണ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സൈലവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയവും ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കലകൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോയം ആൻഡ് സൈലം ഇവയെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സംവഹന കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സംവഹന കലകൾ എന്ന് നോക്കാം സസ്യങ്ങളിൽ വേര് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവഹനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലേ ഈ ആഹാരം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ജലവും ലവണങ്ങളും വേണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജലവും ലവണങ്ങളും വേരുകളിലൂടെ വലിച്ചെടുത്ത് സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ഇലകളിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്നാലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുക ഇത്തരത്തിൽ എത്തിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യണം സസ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രത്യേക തരം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ട പ്രത്യേക തരം കലകളാണ് സംവഹന കലകൾ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും
അപ്പോൾ എന്താണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന കലകളെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സസ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫങ്ഷൻസായ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ ജലവും ലവണങ്ങളും പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിക്കാനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേക തരം കലകൾ വേണം ഇവയാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും ഇവയെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സംവഹന കലകൾ ഇവയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ റൂട്ട്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പെക്യുലിയർ സെൽസ് ടു ഡു ദിസ് ആർ കോൾഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ദ ആർ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന കലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാം സൈലത്തിൽ ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സെൽസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്യൂബ് ആ രീതിയിലാണ് സൈലത്തിലെ കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കുഴലുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെടിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വേണം വെള്ളവും ലവണങ്ങളും എത്തിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് യു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് വേരുകൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് സൈലത്തിന് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഹാസ് തിക്ക് സെൽ വാൾസ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ പ്ലാന്റ് ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു അപ്പം സൈലം ചോദിക്കുമ്പോൾ സൈലത്തിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് വേരുകൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിന് ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ പ്ലാന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ ഏതാണ് ഫ്ലോയമാണ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൈലം ജലവും ലവണങ്ങളുമാണ് ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലോയം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് എത്തിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ട്യൂബുലാർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണല്ലോ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്യൂബുലാർ സെൽസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വാരിയസ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബോഡി ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സൈലവും ഫ്ലോയവും മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ സൈലം ഫ്ലോയം സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോയിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹിൻസ് ആണിത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ആരാണ് എത്തിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറയാമല്ലോ ഫ്ലോയമല്ലേ എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അടുത്
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്